今天湿气不大，估计一会儿云就散了。丹麦哥哥，谢谢。洛桑呢？他在村外陪着伊通大师呢。伊通大师，他是汉地来的僧人，我们在盐井南边碰到的。他已经想看卡瓦格博，可是这几天，圣山都没有露面。丹巴哥哥，阿爸托人捎信来了。是吗？他说什么了？他说让你路过白水台的时候去看看他，他想你了。这次路过，我一定去看他。好久都没有见到他了，我也挺想他的。他身体好吗？他不太好。怎么了？捎信的人说他的腿不太好。一到下雨天就疼，那可能是风湿病，没事的。我路过独国宗城的时候，买几天药给他带过去。何美，要不你和伦布还是早点回白水台住吧。何东爸年纪大了，没人照顾可不行啊。我也想回白水台，可是伦布不愿意离开卡瓦格博，阿爸又不肯过来。胡小山一，哎呀，金宗，你又错了。这句话我改过了，这么唱才好听。听我的啊，呼啸山阴。他们俩呀、啊，成天嘻嘻哈哈的，只知道唱歌。这才对啊，难道你让他们俩整天哭丧着脸？他就是没心没肺，孩子把锅砸了，他还说砸得好。你看你，就知足吧。伦布他多好啊，人又勤劳，每天还唱歌给你听，哄着你，捧着你，做什么事儿都嘻嘻哈哈的，从来都没有怨言。你这日子过得多幸福啊！我是挺幸福的。可是丹巴哥哥你，你<笑>这样唱就对了，是吗？哎，扎西，你怎么来了？伦布，我正好买了枇杷肉，待会儿咱们好好喝几杯。好，我这一路上都在想你酿的酒，早就馋了。<笑>扎西大哥，洛桑呢？他回家了吗？别着急，他在村外呢，一会儿就回来。哦，何梅，这里有上等的虫草，你拿去炒几个菜。就这几根虫草。有这几根就不错了，山上的雪还没化呢。我帮你拔。扎西，我们去喝茶。你不用忙了，我这喝着呢。伦布，我要跟你说个事儿。何东宝年纪大了，一个人住可不行啊。我也愁这个事儿呢。何东宝他是东巴京师，我让他过来吧。他肯定不愿意，可我又不想离开卡瓦格博。每天看着圣山，我干什么都开心。再说了，我回去能干什么
，这里离阿顿子近，比白雪台好谋生。那要不这样，你跟何梅去劝劝何东吧，让他搬过来住，他总要有人照顾啊。我看这两年，何东吧身子骨还算硬朗，如果再过两年，实在不行我就搬过去。这就对了。哎，你们这趟怎么样啊？过八美的时候，伽马摔到山下去了。伽马这孩子。就是缺根弦，是我不好。过河嘴湾，我如果让他跟在我身边，就不会出事了。别自责了，走那么多年马帮，才出了一次事，已经很幸运了。哪个马帮不死几个人呢？大师，请。哎呀。伦勃大哥。洛桑兄弟，你还好吧？好，我来给你们介绍一下啊。这位是伊通大师，他是来自汉地白马寺的高僧。这位是我的兄弟，伦布。大师，扎西德累，我们家还是第一次来汉地的高僧呢，欢迎你。扎西德累，高僧谈不上，便是一个云游和尚而已。施主，打扰了。大师。您太客气了，您能来我们家，就是给我们家添了佛缘了，我高兴得很呢、啊。可是，大师，您能叫我兄弟吗？您叫我施主啊，我有点别扭。<笑>好啊，伦布兄弟是真性情啊。大师，快请。好，请。谢谢，大师，请坐。好，卡瓦格伯又没露面，大师有些郁闷。是啊，我从巴美一路走来好几天了，一直就没看见圣山，看来贫僧是与圣山无缘呐。大师，雨季这些日子是这样的，您都来到了圣山的脚下，就已经很有缘了。佛法里不是有句话这么说吗？心中有佛，处处是佛。伦布兄弟所言甚是，看来施主的佛法修为不浅呢、啊。伦布兄弟读过《华严经》，我可没有读过。飞来寺啊，有很多汉地的高僧来交流佛法，我会做一些斋菜，寺里就请我去做饭。这么一来二往呢，我也就跟他们熟悉了。刚才的那句话是一位五台山的高僧和我说的。哦。原来如此。俗话说：“近佛者必有佛缘。”施主一言，让贫僧心中豁然了。谢谢你，伦布兄弟。如果我说的话真能解了你心中的郁闷，那就太好了。待会儿啊，我们尝一尝斋菜。何梅，金宗，来贵客了，出来见见。金宗也在呢。来了。这是扎西带来的汉地高僧，伊通大师。伊通大师，扎西德勒，扎西德勒。二位女施主，扎西德勒。扎西，你先陪一下伊通大师，我们去做菜。我帮你们。洛桑，你要跟我说什么呀？送你的。送我的。什么呀，神神秘秘的！哇，好漂亮啊！本来想买支香的，给你买了这个，这趟脚钱一个子儿都不剩。后悔了？那你拿回去啊！你就拿着吧。好漂亮，我真喜欢。你不是有枪吗？干嘛还要买枪啊？那是东家的枪，我想有只属于自己的枪。那是枪重要呢，还是我重要呢？你重要。听不见。你重要。嗯。
你重要。算你过关了，走。伦布，卓玛小姐有消息吗？你怎么天天问这个呀、啊？我看这丹巴哥哥还是孤单一个人，我能不着急吗？我也着急啊。可是这里是阿墩子，又不是中殿，我也得向过路的中殿马饺子打听。再说了，卓玛小姐失踪了那么多年，哪儿那么容易打听得出来呀、啊？你说卓玛小姐她会不会已经？我一想到丹巴哥哥，就想起他，我心里老是慌慌的。你就不要瞎猜了，我跟你说了多少遍了，那天碧踏海根本就没有人投湖，卓玛小姐肯定还活着。活着她怎么不出现呀、啊？她想让丹巴哥哥等多少年啊？她怎么露面啊？苏朗能放过她吗？我看人家卓玛小姐，是根本不想连累扎西，所以才不露面的。人家是好心。两个人要是能在一起，死又怕什么？看你说的，当初你我都死过，要是死了，还有今天的好日子吗？去你的！我看就是丹巴哥哥的事儿，你就是不上心。想当初丹巴哥哥为了我们，他可是走遍了所有的地方。何梅。你这句话可就伤了我的心了。中殿哪一个村寨，哪一条高谷，我没有去找过。你说，我怎么知道你是怎么找的？韩梅，你就别埋怨我了。我看你啊，再劝劝扎西，让他再找一个好姑娘，总不能吊死在一棵树上吧？我已经跟他说过了，可他心里只有卓玛小姐，你让我怎么说？当初你找不到我，你怎么不再找个姑娘去、啊？我倒是想去找何美丽，可人家何美丽啊，已经嫁给柳连长了哦。<笑>好啊你，你还敢讲？你继续讲啊你，疼，你还知道疼啊？啊啊啊这下做好了，下来吃吧。哦，好，来了。大师，此地高寒，蔬菜少，这些蘑菇与青菜，您尝一尝，合不合胃口？出家人不讲究，这很好了。伦布兄弟，谢谢你。大师远道而来，那就以茶代酒，敬大师一杯吧。啊。好，有我在，诸位不方便喝酒吃肉，真是对不住了。大师啊，您真是太客气了。您是远道来的高僧大德，能来我家，那是我伦布的荣幸啊。按你们那边的话说，应该是三生有幸吧。诸位兄弟对贫僧恩德有加。贫僧敬诸位一杯，以示感谢。哎，大师，您是客人，怎么能让您到场呢？还是我来吧。哎，一定要到。要不是扎西、雨洛桑兄弟两番相救，贫僧此刻已经是魂归故里了，哪有机会来到圣山脚下？这一杯，定是要感谢的来，贫僧敬诸位一杯。来，丹僧乖，我们来吃饭了啊！阿妈做的可好吃了，一会儿要多吃一点，好不好？金宗啊，嗯，下次你跟伦布再去阿墩子，一定要记得再打听下卓玛小姐的消息，知道吗？何梅姐。都这么多年了，你怎么还在想这件事情啊？我一看见丹巴哥哥，我就觉得我对不起他。如果他不是为了我，他早就跟卓玛小姐在一起了。我说过多少次了，很多事情啊，是老天注定的，你想也没有用。丹巴哥哥，你的命怎么这么苦？行了，别想了，来。
妈喂你吃饭，吃吧。哥尼玛，你说丹巴哥哥的命怎么就这么苦？以前他不爱卓玛小姐的时候，卓玛小姐每天都出现在他面前。等他真正爱上她，却再也见不到她了。你的丹巴哥哥这些年一直是一个人吗？是的，每次看到他孤零零一个人的样子，我真的很恨自己。如果不是我缠着丹巴哥哥，他跟卓玛小姐不会像今天这样。鄂梅姑娘，这就是命，他们命里的结束还没有结束。只要他们两个真心的相爱，下辈子还会在一起的。可是，可是丹巴哥哥这辈子就只能一个人了，他真的很苦啊。把心交给佛祖吧，这样痛苦会少一些。我已经跟丹巴哥哥说过了，可是我老觉得他心里的痛苦一点都没有减少。情就是缠人的丝，一定要把人缠死了才会松开。如果不是轮布帮我解开，我也已经被缠死了。鄂梅姑娘，你老在我的面前提你的丹巴哥哥，他一定是一个很优秀的年轻人。那当然，要不然图斯家的女儿怎么会喜欢他呢？那个时候他还是九龙湾的马贼呢。图斯。你说的是乐仓土司多吉的女儿卓玛吗？是，就是她。大家都说她在成亲那天投湖死了。这件事情，整个中甸地区的人都知道，实在是太可惜了。所以知道这个消息的人都哭了，特别是那些贫穷的人们，他们特别感激卓玛小姐。有情人。不能在一起，在一起相守的却是无情的。格尼玛，对不起，我惹你伤心了。不，不是你，何梅姑娘，什么时候把你的丹巴哥哥带来让我见一见？当然可以啊。格尼玛，这位就是我的丹巴哥哥。格尼玛大师，你就是丹巴。大师，我听何梅说，是您救了他的命，也是您让他找到了心中的爱。不是我让他找到了爱，他的爱早就在他的心中，我只不过是让他明白了。是的，是格尼玛帮我拨开了眼前的迷雾。小伙子，听说你也迷失在大雾里面了，是吗？我没有迷失，我很清醒。眼睛是不会骗人的，我在你的眼睛里看到了痛苦。你的爱人虽然已经死了，可是你得放下他的灵魂才能上天。我放不下。放不下，你前面的路就不好走。那是我自己的选择，不管前面的路多难，我都能够承受。我可怜的卓玛，她没有这个福分。大师，您也认识卓玛？卓玛，她不是中殿土司多吉的女儿吗？我听何梅姑娘说的。是，是我告诉格尼玛的。卓玛已经死了，我的心也随她去了。她没有背叛自己的爱，我的爱也只属于她一个。他爱的是我的丹巴哥哥，是一个多情的姑娘，一个被爱伤害的姑娘，那个从生下来就注定不能幸福的姑娘。洛桑，来喝茶。老桑，伦布大哥新教了我一首歌，我想唱给你听。先别唱了，我问你，我走的这段时间，你想不想我
你猜。我猜，我猜你没想。猜对了。我猜对了。你想不想？你想不想？想了，想了，想想想想想想想想了，想了。嗯，陆桑，我想跟你说件事。什么事啊？你转过去。转过去干嘛？我让你转你就转嘛。你不许偷看。好。鲁桑，嗯，这是什么呀？给你的。什么呀？神神秘秘的。枪。嗯。喜欢吗？喜欢，太喜欢了。你哪来的钱买枪？呃，这个，这个就得感谢桑吉老爷了。感谢桑吉老爷？啊。什么意思？前些天，伦布大哥带我到阿顿子土司府唱歌，桑吉老爷一开心，就赏给我一个银酒壶。这个枪就是用银壶换的。你干什么？我跟你说过多少次了，桑吉老爷是个坏人，你怎么能去给他唱歌呢？你干什么去？我不唱歌，我不唱歌，我吃什么？再说伦布大哥让我去的，我能不去吗？金松，人家好心送你喜欢的东西，你不说声谢谢就算了。你，金松。我知道你惦记我，我也知道你心里有我。可是桑吉老爷送你一壶，说不定，说不定什么，说不定什么，你说呀。我看他是没安好心，他是想打你的主意。陆桑，我只是一个贱民。可你年轻漂亮，我担心。反正以后，你不许去桑吉老爷家。不管他有没有坏心眼，你都不许去。我以前在他家的时候，几次差点被他打死。你现在去给他唱歌，我，陆桑，也许，也许桑吉老爷变好了呢。你上次不是说索朗大婚的时候他还救了扎西哥哥吗？是他救的，可他是为了利用扎西大哥来牵制索朗，你什么都不懂。陆桑，你要是真的不愿意我去桑吉府唱歌，那我不去就是了。陆桑，陆桑，我不去了还不行吗？以后不许再去了。嗯。大师，山里冷，楼上又没有火，您必须睡在火塘边。是啊，大师，但八哥哥说了，您的冻伤还没好，在火塘边睡对您的伤有好处的。出家人不讲究，有个栖身的地方就可以了。贫僧实在是不想给二位再添麻烦了。大师，瞧您说的，这算什么麻烦啊？您是我们的贵客，我们藏人啊，历来是把火塘边最好的位置。让给贵客来睡，如果您不睡，那就是看不起我伦布了。我在寨子里啊，所有人都会耻笑我的。既然这样，那就恭敬不如从命了。真是太谢谢二位了。大师，红糖水就在这里，要是渴了您就喝。您先休息一会儿。
这边，走吧。还不跪下？不不不，不要跪了，站着说话吧。你叫什么名字？洛桑。洛桑，我问你，你为什么要回来？告诉我，你是不是跟九楼湾的马贼扎西一起回来的？不要怕，我以前错怪了扎西，以后再不会伤害他了。你，你说的是真的？当然是真的。哎，我以前瞎了眼，竟然相信了索朗那条毒蛇。引狼入室，尊敬的桑吉老爷，你救救扎西大哥吧！我求你救救扎西大哥吧！扎西是不是也回来了？你快说呀！是的，他回来找周马小姐，他去了土司府。哦，他去了土司府。是的，他要把周马小姐找回来，我拦不住他。忠诚的洛桑。如果我把你带到土司府，你能找到扎西吗？能，我能。好，彭波，你备好马，在土司府的后门等着。老爷，这，只要扎西活着，才能让索朗有所顾忌。哦，是。多谢桑吉老爷，多谢桑吉老爷。老爷，电报。索朗这个畜生，竟然敢跟日本人勾结。老爷，我们怎么办啊
，给王大龙发电报，告诉他这件事情。好，老爷，还有什么吩咐吗？卓玛有消息吗？啊，没有。扎西呢？他也没消息。是的。其实，我们当初就不该救扎西。原指望他能杀了索朗，可是，您看他一去就没消息来啊。救一个人，总比杀一个人积德。你说呢？是。你回去吧。啊，好太香了！你做什么好吃的？松茸玉米粥，来，坐这喝。呃，周妈，我知道你现在挺忙的，所以我如果不方便的话，就让三妹来。算了，眼下正是春耕的时候，三妹也很忙。但是我知道你不是学那个佛教吗？照顾你也是一种修行啊。来，周妈。谢谢你。哎，康伟，你觉得这场战争我们能打赢吗？我觉得肯定能打赢，因为你想，我们美国第一个总统华盛顿，没有武器，没有钱，没有兵，但是他呢，还是打赢了敌人。我觉得你们现在跟日本人打也一样，肯定能打赢的。之前没听说过你会开飞机啊？什么时候学的？我回美国的时候，我上了一个飞机学校，然后毕业之后，我去了西北航空公司，就踏踏实实工作了。你怎么会突然间又想来到这儿呢？因为你。我。对。我没有跟你开玩笑。当听说这条航线从印度能飞到中国昆明，我就毫不犹豫的就报名了，因为我能掠过中电的上空，还能看到卓玛小姐。卓玛，我给你看一本书，你一定会非常喜欢的。什么？《消失的地平线》。对，这本书的作者叫 James h i l t o n 他写的这本书，故事发生的地方就在这里。可据我所知，当初除了洛克教授来过我们这儿以外，没有人再来过的。是，但你想，八年前，你跟我说的第一句话是什么？你记得吗？香格里拉，对，你看，这故事里说的地方名字叫香格里拉，这不可能是个巧合。难道他真的来过？不，他没来过。我看过他采访，一次没来过中国。但是你听着，我给你念：香格里拉四面雪山环绕。从高山到草场，一天可以经历四个季节。这里的人们健康长寿，多种宗教并存，人们友爱和睦，幸福安康。各个教派、各个民族、人和自然非常和谐。就是这里，这不可能是个巧合。是。或许，这就是神的意志吧。是啊，我看这本书的时候，我跟我自己发誓了，我说我必须得回来
你看中国这么大，我这个飞机，它摔在那里，就是这里，就是终点，就是在你身边。如果这不是一个生意，那我不知道什么是生意。我看看。装吗？装吗？呃，还还有一个事情，我我要跟你说。三妹告诉我，你不是一个真正的妮女，所以我觉得我还能向你求爱周妈，我知道，呃，刚来你不可能一下就爱上我，但是我是非常爱你。我跟你在一起是我最大的幸福，也是我一生中的目标。所以，只要你还没有嫁给别人，我一辈子不会放弃。爱上别人，是。但你不是一个真正的妮女，你可以跟他在一起。我不知道他在哪儿，不知道他是活还是死。我认识他吗？他是谁？马贼扎西，扎西，好，你爱扎西，这是个事实，我只能接受。但琢磨，我给你发誓，只要你还没有嫁给他，我不会放弃的。下次我再来的时候，你可得多备点酒，没问题。这次你可得早点回来看我。扎西可是我的老朋友了，不知这趟要出去多久，你照顾好自己。嗯，我在家等你。文布，何梅，就送到这儿吧。丹巴哥哥，这次走完马帮，你要去哪儿？走完这趟马帮，我要上前线去打日本人。前线？那么危险，我不让你去。我们都是中国人，如果中国战败，我们都会成为亡国奴的。贫僧腿脚不太方便，先走一步了。扎西兄弟，再见了。哎、hey, ，扎西，如果你上前线打仗，一定可别忘了叫上我啊！好，你们都去，那我也去。你去干什么？我去，至少可以给你们做饭啊。那孩子怎么办？交给金松看着。我才不呢。扎西哥哥去，洛桑也会去。洛桑去，我也要去。<笑>好啊，金松，那我们说定了。如果要去，我们大家一起去。就这么定了。<笑>金松，给大家唱一首离别的歌吧。那你伴奏。
你们大师，我走了。